Всем привет! Мы с вами снова встречаемся на нашем ютубчике. У нас прошел Новый год. Настроение отличное, все хорошо, все поздравлены, снежок есть. И что у нас остается после Нового года? После Нового года у нас остается, кроме хорошего настроения, у нас остается часть декора, который сегодня мы попробуем применить и сделать в любом случае зимний букет. После Нового года он сохраняет свою актуальность. Мы выбрали очень интересную гамму. Это будет такая красно-сине-белая. Ну, то есть все самые ключевые, самые главные новогодние цвета здесь будут присутствовать. И давайте пройдемся по составу. По декору что у нас осталось? Это у нас остались шарики. Что мы с ними делаем? Смотрите, это очень важно. У нас есть группа шариков небольшая и большая группа шариков. Мы это все делаем на шпажку, делаем с тейпом, для того, чтобы было легко поставить все в наш букет. Также у нас остались вот такие шарики, то есть они уже отвечать будут у нас за белый цвет. У нас остались также шишки. Шишки мы еще... Это были обычные такие коричневые природные шишки, но мы их немножко покрасили в белой краской, и благодаря этому они стали сразу же новогодние, соответственно. Также у нас из декора будет копье, крашенное в синий. То есть это тоже очень важно. Когда подготавливал этот состав, я уже сразу же понимал, что здесь я хочу поставить синий. У меня есть синий, который перекликается с моими шариками небольшими. Затем у меня будет амарант. Это тоже очень необычное такое явление. Он мне напоминает какой-то лед, и это выглядит интересно. Поставим его на неспадение из букета. И что у нас есть еще? У нас есть еще аспарагус. Он тоже такой зимний, снежный, синий. По эмоциям он точно попадает в новогодний букет. Это что касается декора. Что касается цветов, у нас есть белый цвет, который представлен в виде трех шикарных пиановидных роз White Ahara. У нас есть с вами синецо, тоже очень хороший белый дает. И переходный будет антуриум, то есть он белый с небольшими прожилками красного, как раз к переходу в амарилис. В этот раз я решил амарилис поставить на собственной ноге, я попробую поставить его повыше, сделать какую-то необычную форму, чтобы он не просто был типично поставлен в фокусные центры, а чтобы он был немножко выше, прям на уровень выше остальных цветов. Посмотрим, что получится. Я решил его ставить на родной ноге из-за этого. Роза Нина. Почему их только две? Потому что я хочу поставить небольшое количество красного. У нас получится Амарилис, Нина, Илекс и вот тоже переходный именно Антуриум, который имеет красные прожилки. И знаете, секрет хорошего, такого выразительного букета, это когда у него есть цветы переходящие. То, что мы делаем не резкий переход из красного в белый или в синий, а у нас есть что-то перетекающее. И тогда нашему клиенту будет намного интереснее смотреть на этот букет. Ну что, начинаем. Также по составу у нас с вами для лучшего новогоднего настроения, а куда новогоднее настроение без хвойных, то есть у нас в любом случае, смотрите, я поставил маленькие веточки именно на шпажке, для того, чтобы просто показать выпад, и у меня есть одна основная ветка уже на собственной ноге, но здесь достаточно толстый стебель, это будет не совсем удобно, поэтому я не стал брать все ветки на собственной ноге. А вот это будет намного практичнее ставить в букет. И вот это у меня все. То есть небольшое количество хвойных, но по настроению это точно попадет. Мы с вами начинаем с розы Нина. Это будет самое простое и самое удобное, потому что это роза. Она имеет очень твердый прямой стебель и отлично работает как цветок, с которого стоит начать. Естественно, я обкладываю все это зеленью. 
потому что я не могу заменить всю зелень именно хвойными, это будет не совсем удобно, и слишком много мне потребуется материала. А фисташка все-таки материал подешевле, и, соответственно, я могу порадовать своего клиента большим количеством цветов за ту же самую сумму. Вот, я обложил 3-4-5 веток в зависимости от их плотности, от количества соцветий. Я обкладываю и все, у меня получается, что фисташка не торчит. Вот видите, здесь она немножко начинает торчать, я сразу же ее могу обрезать. Главное, голову цветка не рубануть. Вот, все, у меня плотно с каждой стороны, из-за того, что мы любим группировки. Мы сразу же ставим сюда вторую розу, но она уже идет немножко на уровень повыше. И сразу же добавляю еще фисташку. Это обязательное условие для того, чтобы наш букет с вами был объемный и радовал нашего клиента. Дальше что идем? Две розы поставлены. Все, красная группка немножко уже сформирована. И я начинаю добавлять именно в центральную часть уже декор, чтобы он сразу же был заметен, был виден. И мне очень нравится сочетание синего и красного, потому что это темно такой синий, и красный тоже очень насыщенный, понятный, и они вместе очень хорошо играют и взаимодействуют. Сразу же добавляю еще немножко зелени, прикрываю, чтобы пробирка у меня держалась более плотно, и иду в правую часть уже наполнять свой букет. Из-за того, что я поставил две розы, я поставил что-то между ними э, по фактуре, то есть это уже круглое и мелкое, я могу также добавить сюда уже не, небольшое количество хвой. Опять же, очень хорошо хвойная, она сине-зеленая, сине, да, сине-зеленая, и она немножко подходит к синему, поэтому смотрится гармонично. После этого в правую часть я уже должен формировать наш фокусный центр. Фокусный центр – это же всегда какой-то дорогой выразительный материал. И сюда очень хорошо подойдет пиановидная роза, но перед тем, как ее ставить, я обязательно должен убрать зеленые рубашки с нее, чтобы она у меня была белоснежная и именно давала вот это ощущение снега, который чистый, понятный. Я убираю у нее рубашки. Сразу же со всех трех. Вот, и начинаю прикладывать, чтобы она смотрела на нас. Вот, смотрите, она смотрит на нас. Немножко ее раскрываю, чтобы у нее был больше объем. Что интересно, в этих розах такое сохраняется тепло внутри, они немножко оранжевые, не просто белые. Я добавляю вторую розу для группировки. То есть у меня будет три розы, все сгруппированы вместе. Также добавляю сюда фисташку, для того, чтобы у меня эти розы не сжимались очень плотно, чтобы смотрелось это все достаточно объемно. Потому что объем – это очень важная часть сборки букета. И вот смотрите, сейчас хочется поставить сюда третью розу, но тогда я слишком сильно уйду в правую часть. Вот же у меня первый цветок, который у меня был. И мне желательно уже идти немножко налево. Поэтому про розу здесь я не забуду, но просто пошел немножко в левую часть. Просто прикладываю синецу. Нет, немножко мне не нравится, как это выглядит. И я подумаю, может еще какой-то декор добавить. Угу. Нет, я попробую сделать что-то другое. Я попробую добавить сюда красный иликс. Да, для того, чтобы немножко усилить красную часть этого букета. Поставлю так, чтобы он не сильно торчал, то есть не нужно прям огромные какие-то выпады делать, это не обязательно. Он даже может торчать немножко из серединки, это новогодний букет, Тут самое главное передать именно атмосферу праздника и в целом настроение. Дальше иду, попробую поставить уже дику. Да, очень выразительно смотрится красный с белым, я добавляю сюда на шпажке, опять же сгруппированы уже сразу в группу шишки, чтобы это выглядело максимально выразительно. Ставлю так, чтобы все шишки было видно и прикладываю их фисташкой, потому что они начинают крутиться, но ничего страшного, приложим фисташкой, приложим еще цветками и они будут держаться хорошо. Если вы чувствуете, что у вас вот очень сильно крутятся 
а, что-то на шпажках, то, конечно, вы можете шпажку просто обернуть а, тейпом, для того, чтобы она плотно держалась у вас в спирали. Вот, едем дальше. Сейчас я уже в правую часть могу добавить третью розу для группировки. Чувствую, что очень плотно получается, поэтому добавляю немножко зелени. Я думаю, вы заметили, что я не кручу букет и всегда смотрю именно на лицевую его часть. Так намножко, намного удобнее собирать букет. Вот, я сделал группу из трех. Важно, чтобы они все были на разной, на разной высоте. Таким образом, они не сливаются друг с другом. Можно что-то прям повыше поставить. Одна будет глубже стоять, чем все остальные. И от этого и читается непосредственно группа. Дальше я делаю следующее. Я хочу посмотреть и попробовать на выпад поставить синецу. Да, он очень хорошо здесь с белым идет. И всегда старайтесь на выпад ставить те цветы, которые естественно заканчиваются. Вот роза, она же просто резко обрубается и все. А если синецу уставишь на выпад, он именно идет от большого к малому. То есть это выглядит выразительно, так выглядит, это выглядит природно. Идем дальше. У нас есть еще декор, у нас есть белые шарики. Белые шарики можно поставить либо в белую часть, но мне в белой части они не особо нравятся, потому что, смотрите, в чем суть? Это же выразительный элемент, то есть он должен прям цепляться за глаза, то есть он должен сразу же быть виден. Если мы поставим его в левую часть, он на контрасте смотрится намного выразительнее. И вот я ставлю его в левую часть. Возможно, я даже не буду группировать два шарика вместе. Посмотрим. Хотя не, лучше сгруппировать. Потому что уж слишком много внимания не к себе привлекают. Если мы их разгруппируем, они будут просто как два глаза смотреть на нас. А синий очень хорошо смотрится вот в этой части. Он опять же контрастирует с белым. И очень важно, чтобы те элементы, которые мы ставим в букет, они были заметны. Добавляем немножко хвойных, чтобы опять же получалось у нас настроение. И вот смотрите, мы приходим к большому элементу. Мы переходим к Амарилису. И Амарилис хочется поставить как-то на выпад, для того, чтобы он был объемен, для того, чтобы он сразу же был заметен. Так, я попробую вытащить шишки и поставить сюда Марилис, просто посмотреть, как это будет выглядеть. Из-за того, что у него большая нога, не очень удобно его ставить, но я уже объяснял, зачем я это хочу сделать, поэтому ничего страшного. Мы поставили с вами Амарилис, но мы делаем эту ножку чуть повыше для того, чтобы Амарилис полностью был заметен и не закрывал остальные цветы. Под ним есть Нина, но мы ее немножко покрутим, для того, чтобы она была опять же у нас заметна. Но Амарилис хочется поставить прям выше. Специально я его для этого и ставлю на ноге непосредственно. Вот, то есть у нас есть уже понимание, как выглядит букет, но у нас остается еще синий цвет. То есть про него тоже нужно не забывать. У нас есть копье, которое можно подставить либо в, на лицевую часть букета, либо на спинку. Сейчас мы посмотрим, как это лучше сделать. Также у нас есть амарант. То есть можно амарант попробовать пустить в правой части. Да, наверное, я так и сделаю. Ставлю именно в центральную часть амаран, для того, чтобы он у меня свисал непосредственно из букета. Ставлю его поглубже. Вот подобным образом он у нас будет свисать в нашем букете. Что у нас остается? У нас с вами остается Амарилис. Нужно посмотреть, где он лучше будет выглядеть. 
Амарилис можно поставить на лицевую часть, потому что в данной части у нас недостаточно немножко объема. Да. Добавляем немножко фисташки, для того, чтобы амарилис у нас не схлапывался с другими цветками. И обязательно, вот я добавил фисташки, она у меня стала видна между моими, поэтому я ее убираю. Мне нужно, чтобы у меня оставался букет чистый сам по себе, и когда торчит фисташка, это сразу же его визуально очень сильно портит. Добавляем синий в правую часть. Я думаю, попробовать синец его больше убрать на спинку, а с правой части поставить уже синее копье. Да, для того, чтобы усилить именно синюю часть, синий цвет нашего букета. На лицевую часть ставлю еще шишки как декор, для того, чтобы они закрывали техническую часть нашего букета. И всегда просматриваю, чтобы все цветы были видны, которые я поставил. остается еще один илекс можно попробовать поставить его просто как небольшой красный элемент уже куда-то в правую часть сейчас посмотрим куда главное не усложнить очень сильно букет потому что если у нас есть амарант если у нас есть шарики и я добавляю сюда еще илекс еще одну маленькую фактуру то может показаться очень грязновато то есть очень много будет элементов Поэтому я поставлю его в левую часть. Я поставил антуриум, и сейчас мне нужно добавить хвойного. И я хочу сделать из него очень хороший такой выпад. Скорее всего, это будет с левой части. Да. Чтобы добавлять нам просто динамику в наш букет и расставляю остальные часть у нас стоит в центре не обязательно их ставить только по периметру также они могут быть и на лицевой части У нас остается еще аспарагус, такая хорошая группа, и мы добавим ее в правую часть. Синецу чуть-чуть поглубже поставлю, и именно такой группкой. Смотрите, мы с вами добавили аспарагуса, и аспарагус совершенно нормально, то, что он немножко свисает так на спинку, это его рост. Я не буду его цеплять между копьем для того, чтобы он как-то неестественно зацепился, потому что я это делаю целенаправленно. Я делаю это для того, чтобы упаковать, и уже вместе с упаковкой, чтобы это был хороший объем. 
а упаковку мы с вами будем смотреть в следующем ролике. Что у нас получилось? То есть это уже готовый букет, новогодний, с настроением, все отлично. И что мы сделали? Смотрите, для того, чтобы это выглядело максимально выразительно, мы начали с вами группировать это все по цвету. У нас есть большая часть непосредственно красного, у нас есть часть синего, и у нас есть белый, он как переход. То есть на самом деле здесь большое количество белого цвета, это белые, самые главные наши пиановидные розы, pink, white, ахара. У нас также есть и крашеные шишки, и, краш... Ой, и обычные белые шарики. И также у нас есть амарилис. То есть амарилис тоже занимает большое такое белое пятно. Для чего мы добавили белого? Для того, чтобы он, во-первых, ассоциировался со снегом, то есть новогодний. Затем это очень важно в плане колористики, что у нас есть много темных элементов, и благодаря светлому мы высветляем, добавляем еще один контраст темного и светлого. Это цепляет взгляд, за этим еще больше интересно наблюдать, и, соответственно, у нашего клиента больше желания рассматривать наш букет. Также мы добавили хвойных, для того, чтобы они у нас задавали именно выпад, потому что без этой ветки у нас выпад становится совершенно маленький, а объем букета тоже очень сильно уменьшается. Смотрите, вот такая у нас спинка. Да, она не выразительная, но мы это делаем для того, чтобы это все упаковать, потому что у нашего букета есть четкая лицевая часть. И упаковку, которую мы сделаем, она будет полноценно завершать наш букет. На этом мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, что вам это очень хорошо помогло, и вы тоже будете создавать, интерпретировать эти варианты в ваши новогодние букеты. Я уверен, мы все их создали уже огромное количество. Но главное – экспериментировать, добавлять каких-то все больше мелких, интересных деталек. Возможно, добавить сюда и светящуюся гирлянду, почему бы и нет. Сейчас у меня под рукой ее нигде нет, только сейчас... Появилась такая мысль, но это тоже, возможно, было, выглядело выразительно. Практикуйтесь, занимайтесь любимым делом, смотрите следующее видео про упаковку. Пока-пока!